ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி லைஃப் தமிழ் நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் சண்டேவும் வெனஸ்டேவும் நம்மளோட சேனலில் மார்க்கெட் அப்டேட் கொடுத்துட்ருக்கோம் இது இல்லாமல் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ டெய்லி உத்தம் சார் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட் நிலவரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வேறு ஃபோனோவில் கொடுத்துட்ருக்காரு நிறைய பேர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதேமாதிரி நம்ம ஜாயிண்ட் மெம்பர்ஸ் பற்றி போன வாரம் பேசினப்ப நம்ம டெய்லி லைஃப் தமிழ் பேசிக் ஃபேன்ஸு ஸோ அதில் வந்து பதினோரு பேர் இருந்தீங்க இப்போ ஒரு பதினெட்டு பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு இன்னும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுவீங்க நாங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறோம் உங்களுக்கு டெய்லி லைஃப் தமிழ் சினிமா சேனலும் இருக்குது சினிமா வேணுன்றவங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அதையும் வந்து கீழே லிங்க் இருக்குது அதையும் வந்து ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இந்த வாரம் மார்க்கெட்டு நிலவரம் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம கூட பங்குச்சந்தை நிபுணர் உத்தம் சார் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓகே சார் இப்போ மார்க்கெட் வந்து ஒரே பாசிட்டிவாக வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஜெட்டு வேகத்தில் வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கு நாமளும் வந்து இப்படியே போயிட்டு இருக்கு இது வந்து அப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா திடீர்னு கீழே விழும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் நாங்களும் நிறைய பேர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது கீழே உழுவுன்றது அப்படிதான் இதுதான் உண்மை நைன்டி பர்சன்ட் வந்து கீழே உழுவுன்னு எதிர்பார்க்கும் போதும் நிச்சயமா உழுவாது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யாராச்சும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் லாங் டேர்ம் கேட்குறாங்கன்னா தயவு செஞ்சு பணத்தில் எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு வெளில உட்காருங்கன்ற அண்ட் இண்டிவிஜுவல் பேஸஸில் டெய்லி பேஸஸில் வந்து இன்றைக்கி என்ன இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் நம்ம வந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கலாம் பட் என்றைக்கு ரிவர்சல் வந்தாலும் பெரிய மூமெண்ட் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒன் ரெண்டாவது கரண்ட் லெவலில் நிஃப்டி வந்து அந்த லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஜோன் வந்து ஒரு ஒரு மேக்சிமம் ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஜோன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை வந்து சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது கீழே உழுவுணுன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணிட்டு தான் கீழே போகும் தட் வில் டேக் லாங்கர் டைம் உங்களுக்கு ஸோ மார்க்கெட் வந்து இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றீங்க பட் ஆனால் எப்போ விழும் அப்படின்றது தெரியலன்றீங்க வேற ஏதாவது இப்படி மார்க்கெட் வந்து பெருசாக உழுவணும் அப்போ தான் வந்து மல்டிபிள் சப்போர்ட் லெவல்ஸ் இருக்கு நீங்கள் எடுத்து பாருங்க நான் அடிக்கடி வந்து நம்ம டெய்லி வீடியோஸ்ல வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் லெவன் தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் எயிட்டி லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் லெவன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி லெவன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த ஜோன்ல எல்லாமே வந்து நின்று கன்சாலிடேட் ஆகி போயிருக்கு ஸோ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கன்சாலிடேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த ஜோன் அந்த லெவன் தௌசண்ட் எயிட்டி லெவன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அந்த ஜோன் வந்து பயங்கர கன்சாலிடேஷன் ஜோன் ஸோ அந்த இடத்த உடைக்கணும்னு சொன்னால் பெரிய பாரா வித் வால்யூமோடு வரணும் ஸோ தட் மீன்ஸ் சின்ன நியூஸில் வந்து உடையிற சமாச்சாரம் கிடையாது ஏதாச்சும் பெரிய சென்சேஷனல் நியூஸாக இருந்தாலும் உடையும் ஓகே மேபி இந்த நவம்பர்ல வந்து யூஎஸ் எலெக்ஷன் வருது அதுல கூட வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கு சோ நம்ம வந்து பேசறது வந்து செப்டம்பர் அக்டோபர் இருக்கு ரெண்டு மாசத்துல ஏதாவது பார்க்கணும் சோ இதுல வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய கரெக்ஷன் வந்ததுனா அதுல ஏதாவது உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறீங்க இப்போ அப்படிን பார்க்கும் பொழுது இப்படி ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது எல்லா ஷேர்ஸும் வந்து எப்படி சார் போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே வந்து இப்போ நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் லேட் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய மிட் கேப் அண்ட் ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து நல்லா ஏறிட்டு இருக்கு அண்ட் எல்லாமே பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன்ஸோ இல்லை ஹெட் அண்ட் இன்வெர்டட் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்னோ வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ கன்சாலிடேட் ஆகி பிரேக் அவுட் ஆகுது நீங்கள் வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அபவுட் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்து டூ த்ரீ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்து நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் பேங்க் நிஃப்டி இன் பர்டிகுலர் ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் கன்சாலிடேஷன் ஆகிட்டுருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ப்ரைஸ் கீழே இறங்க மாட்டேது பட் மேலேயும் ஏற மாட்டேங்குதுன்னு ஸோ அந்த ஜோனில் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கு லாஸ்ட் த்ரீ டேஸாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே அண்ட் சர்ப்ரைசிங்லி ஆன் ஃப்ரைடே ஆல்சோ தார்மாராக வந்து பேங்கிங் ஸ்டாக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆகட்டும் லைக் மணப்புரம் ஃபைனான்ஸோ இல்லை எம்என்எம் ஃபைனான்ஸோ இல்லை ஸ்ரீராம் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வந்து தார்மாராக மேலே போயிட்டுருக்கு ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ்
ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் கரெக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அது வந்து டெய்லி சார்ட் அண்ட் வீக்லி சார்ட்டில் வந்து கரெக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ கீழே வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அது அது வந்து கன்சாலிடேஷன் ஆகிட்டு மறுபடி மேலே போகும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சைக்கிளிக்காக தான் உங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு இப்போது இதுவரையும் நீங்கள் பார்த்ததில் இப்போது செக்டார் வைஸ் வந்து எதெல்லாம் வந்து நல்ல பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி இப்போதைக்கு மெட்டல் செக்டார் மீடியா ஐடி ஃபார்மா இந்த நாலு செக்டாரை தவிர மீது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவில் போயிட்டுருக்கு கிடையாது <laughs> பட் ஆர்பிஐயை விட்டு தள்ளுங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒத்த காலில் நின்றுட்டு இருக்கு வட்டி தள்ளுபடி பண்ணுங்கன்ற மாதிரி அண்ட் எஸ்பிஐ வந்து இது ஏற்கனவே பதில் கொடுத்துருக்கு நீங்கள் வந்து வட்டியை தள்ளுபடி பற்றி பண்ணி பேசுங்க மானிட்டர் இதே வந்து நீங்கள் வந்து மூணு மாதம் கழித்து நீங்கள் வந்து கட்ட வேணாம் அதுக்குமா கட்டுங்கன்னு சொன்னதே வந்து பத்து பர்சன்ட் தான் எடுத்துருக்குறாங்க எதுக்கு நான் வந்து வட்டி தள்ளுபடி பண்ணுன்றது ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பண்ண கட்ட வேண்டிய பணத்தையே மூணு மாதம் வந்து ஒரு கேப் விட்டுட்டு அதுக்குமா கட்டுங்கன்னு சொன்னதே வெறும் பத்து பர்சன்ட் தான் எடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நான் ஏன் வட்டி தள்ளுபடி பண்ணுன்றது அவங்களோட பதில் அவங்களோட வாதம் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் இதுக்கு வந்து என்ன டைரக்ஷன் எடுக்க போகிறாங்கன்றது ஒரு 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 மேஜர் டிசிஷனாக இருக்கலாம் ஓகே சார் ஸோ அதை பொறுத்து தான் போகும் அப்படின்றீங்க இல்லை இதுக்கு பொறுத்துன்றது நம்ம சொல்ல முடியாது பட் தட் குட் பி அ மேஜர் ரீசன்ஸ் இல்லை இப்போ பேங்கிங் செக்டாருக்கு வந்து அது நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் வர வேண்டிய பணம் எல்லாம் ரீசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே விடுங்க டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் நீங்கள் வந்துட்டுனா லாஸ்ட் ஒரு 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 த்ரீ வீக்ஸாக வந்து கன்சாலிடேஷன் ஆகி இம்ப்ரூவ் ஆகி மேலே போயிட்டுருக்கு ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ டேஸாக வந்து தூக்கு தூக்குன்னு தூக்கிட்டுருக்கு உங்களுக்கு So, 21,500, 21,800, almost 24,800 வந்து ஆல்மோஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 3,000 பாயிண்ட் வந்துருக்கு விச் இஸ் அ வெரி குட் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இதுக்கு மேலே வேறு என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஸோ மூவாயிரம் பாயிண்ட் வந்திருக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்துருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ குட் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பேங்கிங் செக்டாரில் நம்ம அந்த ரீசன்ஸ்ன்றதை விட டெக்னிக்கலாக வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது எப்பயுமே வந்து இந்த காரணத்தை விட்டு ஓரத்தில் வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் வந்து பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இது இருக்கு நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் என்ன ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் லாஸ்ட் நாலு மாதமாக நானும் வந்து காரணத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன் மார்க்கெட் வந்து இப்படி தான் போகுன்றது ஆனால் அப்படி போகலை க ஆனால் ட்ரேடிங் எடுத்துங்க நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸை நீங்கள் வந்து எக்கானமியை தனியாக விட்டுருங்க இதுக்கு வந்து அடிக்கடி நான் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் வந்து பிவிஆர் சினிமா சினிமா தேட்டரை வந்து மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி மூடினாங்க இது வரைக்கும் எந்த தேட்டரும் திறக்கல ஆனால் பிவிஆர் சினிமா ரெண்டாயிரம் ரூபாலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆயிரத்தி எட்நூறுவா என்னமோ இருந்துச்சு ரெண்டாயிரம் ரூபா பக்கமாக இருந்துச்சு அங்கே இருந்து எழுநூத்தம்பது ரூபாக்கு வந்துச்சு நேற்று வந்து ஆயிரத்தி நானூறுரூவாக்கு போயிருக்கு த்ரீ நைன்டி நைனுக்கு போயிருக்கு என்ன சாதிச்சிட்டாங்க எந்த தேட்டரும் ஓப்பன் ஆகலை ஏன் அது வந்து டபுள் ஆகும் ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் நைன்டி பர்சன்ட் அப் ஆகிருக்கு ஸோ எக்கானமி ஓப்பன் ஆகலை எதிர்பார்ப்பில் தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ எல்லாரோட ஒரு சந்தேகமும் இதுதான் ஏன்னா வந்து பொருளாதாரம் வந்து மேலே போகல ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட் மட்டும் வந்து மேலே போயிட்டு இருக்கு ஒரு இடத்துல வந்து ரியாலிட்டி டச் ஆகணும் இப்போதைக்கு வந்து என்ன ஆகுதுனா லிக்விடிட்டி மார்க்கெட்டில் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு எல்லா பிஸ்னஸ்ல இருந்தும் கேஷிங் எடுத்துட்டு வந்து உள்ளே போட்டிருக்காங்க ஒன் நான் அடிக்கடி சொல்ற விஷயமும் இதுதான் நிறைய பேர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டில இருந்து வேலை பண்றதுனால அவங்கெல்லாம் கூட ஷேர்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க ஸோ இதனால் மார்க்கெட் வந்து கேஷ் உள்ளே நிறையா இருக்குது என்றைக்கு இது வந்து சக்கா ஆக போகுதுன்றது தெரியாது சக்காச்சுன்னா நிச்சயமாக இதுக்கான விளைவுகள் பயங்கரமாக இருக்கும் ஓகே சார் இப்போது மார்க்கெட் வந்து பாசிட்டிவாகவே போயிட்டுருக்கு இது வரைக்கும் இப்போது இந்த டைமில் வந்து லாங் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸ்க்கும் சரி இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸ்க்கும் சரி என்ன சொல்கிறீங்க அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத யாராக இருந்தாலும் கேஷ் உங்களுது ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்ட்ரிக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இது வந்து நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் நாலாக நீங்க நல்லா இருக்குன்றது அடுத்த விஷயம் நாளைக்கு நல்லா இருக்கணும்னா நாளைக்கு கதை பார்த்துக்கலாம் அடுத்த வாரம் நல்லா இருக்கணும்னா அடுத்த வாரம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு என்ன நிலவரமோ அதுதான் வச்சு நம்ம போகணும் நம்ம வந்து ஃபியூச்சரை பிளான் பண்ணிவிட்டு கரண்ட் லெவலில் வந்து ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் பண்ணுற த
ஜேபி அசோசியேட்ஸ் இரநூறுவாவில் வாங்கினவங்களாம் எனக்கு தெரியும் எண்பது ரூபா அறுபது ரூபா ஜோனில் வாங்கினவங்களாம் அக்யூமுலேட் பண்ணவங்களாம் தெரியும் பன்னெண்டு ரூபா பதினஞ்சு ரூபா பதினெட்டு ரூபா ரேஞ்சில் அக்யூமுலேட் பண்ணவங்களும் தெரியும் இன்றைக்கி ஜேபி அசோசியேட்ஸ் எங்கே இருக்குது இதே நிலவரத்தில் தான் இப்போதைக்கு எஸ் பேங்க்கும் போயிட்டுருக்கு எஸ் பேங்க்கை வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்படி போகும் அப்படி போகும் எஸ்பிஐ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு எல்லா பேங்க்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் பாசிட்டிவ் நியூஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஏன் ஸ்டாக் மேலே போக மாட்டேங்குது ஜேபி அசோசியேட்ஸ்ட்ட அவ்வளோ லேண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அந்த யமுனா எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேக்கு ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்த லேண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ லேண்ட்ஸ் இருந்துச்சு இதை தான் எல்லோரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கிற லேண்ட் பேங்க் மாதிரி வேறு யார்ட்டுமே கிடையாது அவங்க வந்து சிட்டி சிட்டிஸாக உருவாக்க போகிறாங்கன்னா இன்றைக்கி ஜேபி அசோசியேட்ஸ் எங்கே இருக்குது ஸோ என்னைக்கு அது வருதோ அன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம் ஓடாத அதாவது ஒரு ஒரு எடுக்காத படத்துக்கு வந்து இப்போதைக்கு நம்ம வந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அது ஆரம்பிக்கிட்டோம் அது போகும்போது உங்களுக்கு சிக்னல் கிடைக்கும் அப்போ உள்ள என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் நீங்கள் எப்போவுமே நம்ம நிகழ்ச்சியில் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாருமே கேஷ் வச்சுட்டு உட்காந்துட்டுருங்க ஸோ ஜனவரி பிப்ரவரி இந்த டைமில் வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் மார்ச் மாதத்தில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிச்சு ஓகே பட் மார்ச்சில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ரிஸ்க் ரொம்ப இருந்துச்சு லாங் டேர்ம் யாருமே ஈவன் லாங் டேர்ம் பெரிய ஜாம்பவானுக்கு கூட வந்து நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகாதுன்னு தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு வெளில உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஏன் மேலே போகுதுன்றது தெரியாது அவங்கள கேட்டாலும் அவங்களுக்கு பதில் கிடையாது மீடியாவில் வந்து எந்த நியூஸ் வேணாலும் யார் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் பொருளாதாரம் இது ஆச்சு அது ஆச்சுன்னு சொல்லிக்கலாம் பட் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி என்னன்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ எங்கேயோ ஏதாச்சும் ஒன்று நடக்க போகுது நடக்கும் போதும் பெருசாக நடக்கும் இதை வந்து சாதாரணமாக எக்கனாமிக்கல் சைக்கிள்ன்றது எவ்ரி எட்டு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் பத்து வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு சைக்கிள் வரும் அப்போ வரும்போது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் கரெக்ஷன் நடக்கும் கரெக்ஷன் நடந்தோன்னா மறுபடி அடுத்த ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தில் வந்து அந்த லெவலை க்ராஸ் பண்ணும் அண்ட் இட் வில் கிவ் அ குட் ரிட்டர்ன் இதுதான் வந்து வருஷா வருஷம் பார்த்துட்டு இருக்க சைக்கிள் இப்போ நடந்துட்டு இருக்க சைக்கிள் வந்து ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு ஒருத்தர் தொண்ணூறு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் நடக்கிற சைக்கிள் இதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தா கிடையாது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நீ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு போகணும் கிரேட் ரிசெஷனுக்கு அந்த சமயத்தில் யூஎஸ் மட்டும்தான் மார்க்கெட் இருந்துச்சு அப்பயும் இதே மாதிரி தான் பர்ஃபார்மன் நடந்துச்சு மார்க்கெட் வந்து பெருசாக சரியுது சரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கிடு 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 கிடுன்னு மேலே தூக்குது அங்கேருந்து அடுத்த லெவலில் சரியும் போதும் பெரிய சரிவாக வருது அப்போ தான் வந்து க வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் ரிசெஷன் உலகத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய பொருளாதார சரிவு நடக்குது டிப்ரெஷன் நடக்குது ஸோ அந்த ரிசெஷன் நடக்கும் போதும் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து எக்கானமி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா எக்கானமியுமே வந்து படுக்குது ஆனால் அந்த எக்கானமி அந்த அந்த இதுக்கு அப்புறமா அந்த டிப்ரெஷனுக்கு அப்புறமா ரிசெஷனுக்கு அப்புறமா நடக்கிறது வந்து பெரிய பூமாக இருக்குது ஸோ இதே நிலமை தான் இங்கேயும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு இப்போதைக்கு வந்து யூஎஸ் சைனா வந்து அந்தளவுக்கு ட்ரேட் ஸ்மூத்தாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அது யார் வேணால் இருக்கட்டும் புதுசாக வர பிரசிடெண்ட் வந்து ட்ரம்ப் இல்லாத வேறு யாராச்சும் வரட்டும் வந்தாலும் எக்கனாமிக்கலி அவங்க செட்ரைட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் பழைய நிலைமைக்கு வராது இட் வில் டேக் லாங்கர் டைம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த அந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் வேற எந்த விதமான பாசிட்டிவ் நோட்டும் கிடையாது அண்ட் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேங்க்ஸும் ஆகட்டும் அதாவது நான் சொல்கிறது சென்ட்ரல் பேங்க் நம்ம ஊரில் வந்து ஆர்பிஐ சாரி ஆர்பிஐ மாதிரி யூஎஸில் வந்து ஃபெட்ரல் பேங்க் மாதிரி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் யூரோப் மாதிரி எல்லா பேங்க்ஸுமே வந்து எவ்வளோ காசு வெளில எடுத்து தெரிக்க முடியுமோ தெரிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு மேலே தெரிச்சால் அந்த கண்ட்ரியோட எக்கானமி டவுன் ஆகும் Hmm. which is not good adha vanda america avatum europe avatum japan avatum so idhu mari country ellame nariya eduth therichitaanga china velila vande namba vande vadivel kaamu idhula sollanu sonna basement week dhaan avanga vande last 10 years ah avangaloda growth ellame it was only based on loan debts innikku vande avanga vande kadan vasool panna mudiyil வெளியில் வந்து காட்டிக்கலாம் அவங்க வந்து பெரிய பொருளாதாரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் பொசிஷனில் இருக்காங்க
ஸோ அது வெளியில் வெடிக்கும்ன்றது எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது வெடிக்கிற பட்சத்தில் பயங்கரமான விளைவுகள் இருக்கும் ஓகே ஸோ வேர்ல்டு மார்க்கெட் அப்படியே ஆரம்பிச்சு வேர்ல்டு மார்க்கெட்டே ஃபுல்லாக சொல்லிட்டீங்க இது வந்து ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ நான் சொல்கிறேன் ஸோ அடிக்கடி நான் சொல்கிறது வந்து என்னால் கேஷ் நீங்களும் நானும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கொசு கூடியும் கிடையாது பெரிய ஜாம்பவான்கள் அடிச்சுக்க போகிறாங்க அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வெளியில் தெரியாத அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பட் ஆஸ் எலெக்ஷன் கம்ஸ் அப்போ வந்து இந்த 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 போராட்டம்ன்றது ஒரு பெரிய லெவலில் நடக்கும் நடக்கிற போதும் நிறைய பேர் வந்து நசுங்க எடுத்துக்க சான்சஸ் இருக்குது அதில் நம்ம ஏன் போய் மாட்டிக்கணும் ஓரத்தில் உட்காரலாம் எல்லாம் அமைதி ஆகட்டும் அதுக்குமா பண்ணலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாரம் அப்படியே மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி உத்தம் சார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்தாரு ஸோ வேர்ல்டு மார்க்கெட்லேருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேசணும் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் லைக் பண்ணிவிட்டு வீடியோக்குள்ளே போங்க